Sasa katika upatikanaji wetu na katika mila zetu na desturi zetu. Kwa mfano sasa, watoto wa kiume walipewa fursa kubwa kwamba kwa sababu ni mtoto wa kiume, huyu ndo atamiliki mali, huyu ndo atamiliki ardhi. Unaona eh? Lakini Mungu anatoa namna ya umiliki wa ardhi. Mwanamke kwa mfano, uki, uki, ukitaka kujua kwamba mwanamke pia amepewa nafasi ya kumiliki. Na kwa jinsi mwanamke alivyoumbwa strong, alivyoumbwa ana nguvu. Unajua hata kisayansi ina, ina, inasema kwamba mwanamke ana uwezo wa ku wa kufikiria, yani ubongo wake una uwezo wa kufanya vitu mara mbili. Yaani se, ubongo umegawanyika sehemu mbili. Ubongo wa kulia na ubongo wa kushoto. Sasa mwanamke ubongo wake unaweza ukafanya kazi. Unaweza ukafanya kazi kwa, kwa yani kwa wakati mmoja ukafanya kazi sehemu zote. Yaani sehemu zote mbili zikaweza kufanya kazi. Na kwa mwanaume haiwezekani. Yaani akifanya aki, 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 aki kazi ubongo unapofanya kazi upande moja upande mwingine unakuwa hauwezi kufanya kazi. Na ndio maana nakuta kwamba mwanamke ana uwezo wa kufanya mambo mengi mengi kwa wakati mmoja. Huyo ni mwanamke. Na hivyo ndivyo tivumbwa. Ndio maana unazokuta mama anapika wakati huo huo anaongea na mtoto huko nje na wasikia mnaleta kelele muache huko anaunga mboga huko anamuuliza baba hivi baba mbona sasa kama hujanijibu lile swali langu huko anaambia nyi watoto sitaki kusikia kelele sisi huku tunaongea unaona yani anaweza kufanya vitu vingi vingi kwa wakati mmoja na lakini pia anaweza kuwa sharp wa kutoa maamuzi yani wakati fulani akataka kuchukua maamuzi mkisema kwamba jamani tunataka kujenga nyumba mke wako atakwambia sasa si ndio tuanze kabisa mbona mlangu unaona unachelewa chelewa ubongo wake we wakati unafikiria kwamba itawezekanaje tuanze kujenga hela sijui mbona kama azibu yani yeye tayari kwenye akili yake ameshajua tutaweza kujenga na nitafanya hiki nitafanya hiki nitafanya hiki na yeye ndiye anayepata mume wangu tayari ameshatoa na majibu ambayo yanakuwa yana ni sahihi kwa sababu anafa ana ana yeye ni ule ubongo wake unaweza ukafanya vitu viwili viwili na ukafanya mambo mengi mengi kwa wakati mmoja kwa hiyo huyu ndo tunamuita mwanamke. Kwa hiyo mwanamke kuumbwa kwake ifahamiki kabisa kwamba Mungu alikuwa na upendo na mwanamke na ndio maana akasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sula yetu. Yaani tayari Mungu alishafikiria kwamba anataka kumfanya mtu kwa mfano wake na kwa sula yake. Na kwa mfano wa Mungu Mungu alimuumba mwanamke na akamuumba mwanamume. Unaona Sasa pale alichokifanya ni kutofautisha majukumu kutofautisha majukumu Adamu alipewa nafasi ya kwanza ya kuumbwa kila kitu kinakwenda kwa process yani unajua kitu kinakwenda hatua ya kwanza kinakuja hatua ya pili vitu vyote havizi kutoka kwa hatua moja kwa Mungu alichofanya pale ni procedure yani kwa procedure kwamba anaanza kuumbwa Adamu lakini kwa procedure kwamba Adamu ndiye atakaye beba mbegu ya kuzalisha binadamu lakini Eva ndiye atakaye kuwa kiwanda cha kuwazalisha hao binadamu. Yaani tuseme kwamba Eva alikuwa ni shamba. Unaona eh? Eva alikuwa ni shamba lakini Adam alikuwa ni mbegu zinazopandwa kwenye shamba. Kwa hiyo mbegu zile zisingeweza kuzaliana kama shamba lisingekuepo. Hizo tunasema ni 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 ni, 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 ni. kwa Kiingereza tunaita ni rules of engagement. Haiwezekani ukapanda mmea Yaani sehemu ambapo labda hakuna udongo au sehemu ambapo hakuna maji ukapata hewa afu mmea ukaendelea haiwezekani ili kwamba mbegu yote lazima uipande chini ya udongo na pale kwenye udongo kuwe na maji ili iweze kuota unaona eh kwa hiyo binadamu wasingeweza kuongezeka wasingeweza kuzaliana kama kusingekuwa na mahali ambapo kunazalishwa hao binadamu kwa hiyo kikatakiwa kitengenezwe kiwanda kwamba sasa hawa binadamu ninataka waongezeke sababu haya ujue ni mawazo ya Mungu mwanzoni kabisa anawaza kwamba hawa binadamu nina ninamuumba mtu kwa mfano wangu na kwa sura yangu lakini ninataka aongezeke kwa idadi ninataka aongezeke kwa akili ninataka aongezeke kwa maarifa unaona eh alafu ninataka aijaze nchi yani aenee kwa sababu dunia ni sehemu kubwa ninataka huyo binadamu aenee manake awe awe mwingi yani wawe wengi si ndio eh lakini nataka wa binadamu watawale. Unaona eh? Nataka watawale. Nataka watiishe. Unajua kutisha ni kukifanya kila kitu kiwe chini yako. Wewe yani unakuwa zaidi ya hivyo vitu vyote. 
kwamba hata kama kitokea tembo ni mkubwa sana kukuzidi kuzidi umbo lakini una uwezo wa kumtisha tembo una uwezo wa kumfunga tembo una uwezo wa kumfuga tembo na hivyo ndivyo wanadamu walivyo Mungu akataka binadamu wawe na nguvu ya kuweza kutisha kila kitu kila kitu kiweze kuatiwa wao yani kifanye sawa sawa na binadamu atakavyoamua kifanye kama binadamu ameambua simba huyu sasa hataki kukaa polini nitamfungia kwenye chumba awe na uwezo wa kumkamata simba na kumweka na ndivyo ilivyo tuna uwezo wa kutisha vitu Unaona tuna uwezo wa kufanya kufanya chochote. Tuna uwezo wa kutisha. Kwa mfano tunataka kusafiri kwa haraka. Eh, sisi kusafiri kwa haraka itakuwa tutumie miguu labda tutembee mpaka Ulaya. Lakini uh, labda tutembee mpaka labda kwa miguu labda twende mabala mengine, tukakutana na binadamu wengine. Lakini kwa sababu tuna akili, tumeweza kutiisha anga na tukalitumia anga kuruka kwa ndege. Unaona Kwa tumetengeneza ndege ambazo zinatubeba kwa hiyo kule ni kutisha kwamba pamoja na kwamba kutakuwa na vikwazo kutakuwa na changamoto kwa kuwa sisi tuliumbwa kutisha maana ni kwamba Mungu alitupa akili ya kufanya chochote kinachowezekana kwa namna sisi tunavyotaka ndio maana leo hata watu wakitaka kukuangamiza wanataka kuangamiza same fulani wanatumia akili wanatengeneza mabomu kwa mfano wanatengeneza bomu la nuclear lika, lika ile la Hiroshima likaweza kuangamiza ile Japani yote wale kile kizazi chote kilichokuwa pale kikapigwa bomu kikaangamizwa unaona eh kwamba ile akili ile ina uwezo wa kufanya kitu chochote ndo kutisha unaona eh lakini sasa hawa watu hawataweza kutisha kama hawataongezeka kama huyu Adamu na Eva watabaki peke yao akabaki tu Adamu na Eva peke yake haitawezekana lazima au akawepo Adamu peke yake dunia wasingeza kuitisha dunia isingeweza kuja dunia isingeweza kuongezeka sasa ili haya mambo ni leo wabariki haya ya kuongezeka ya kuzaliana kuja za inchi ya kuitisha inchi na kuitawala lazima kiwepo kiwanda cha kuzalisha watu wa mfumo ule ule kama ambao Adamu niliye muumba wa kwanza alivyo kwa hiyo ndipo mwanamke akaumbwa ikaja mchakato wa pili sasa mbegu nimeshaitafuta si ndio eh unaandaa mbegu unakwenda kuandaa shamba lako unapanda ilikuwa ni mchakato kwa hiyo kuumbwa wa pili sio kwamba na na na, na, na umuhimu wetu unakuwa ni wa pili au ni namba mbili a a sio ilikuwa tu lazima umbwe mmoja kwanza atoke alafu aje mwingine unaona kwa hiyo unakuta kwamba alipoumbwa sasa Adam ndo mbegu ya wanadamu kwa sababu yule ndo mbegu ile mbegu ikipandwa kwenye lile shamba ambalo ni Eva litazalisha binadamu wengine na uh, tunasema kwamba huyu mwanamke ni kama ni kiwanda hiyo matilio hiyo ikiwekwa kwenye hicho kiwanda kitazalisha vitu vingine vizuri zaidi unaona eh hiyo mbegu ikipandwa kwenye shamba linazalisha mahindi mengi zaidi na wakati mwingine inazalisha mahindi ambayo ni bora zaidi ndio maana Biblia inasema kwamba siku za mwisho maarifa itaongezeka sana kwa hiyo unaweza kuona kwamba uelewa wa watu wa siku hizi ni mkubwa sana kuliko zamani. Kwa hiyo kadri Eva alivyokuwa akiendelea kuzalisha, akiendelea kuzaa binadamu, aliendelea kuzaa binadamu wenye akili, wenye uelewa mkubwa zaidi, wenye uelewa mkubwa zaidi. Wale binadamu wa kwanza waliozaliwa, walizaliwa wanakula matunda ya polini, wanaishi kwenye mapango, wanavaa nyasi, lakini kadri watoto wale walivyokuwa akiendelea kuzalishwa na maarifa ilivyokuwa inaendelea na wao walivyokuwa kiongezeka waliendelea kuboresha nyasi na kuvaa nguo kutoka kwenye nyasi ambazo ni pamba lakini baadaye wakavaa nguo soft kutoka kwenye ngozi na sio kuvate na ngozi wakaacha kula matunda wakaanza kukusanya na, ku, na kulima chakula sa, vizuri kabisa na kisasa ambacho chakula sasa kinaweza kutosheleza kwa unaweza kuona kwamba ubora uliendelea kuongezeka kadri siku zilivyokuwa zikiendelea na kadri ambavyo uzalishaji wa watu uliendelea kwa hiyo tunaposema kwamba mwanamke alikuwa ni wazo la Mungu kwanza lazima tuelewane kwamba kwa kuwa lilikuwa ni wazo la Mungu lazima liheshimiwe na lazima uelewe kwamba uwepo uh, wa, wa ndo, ndo, ndo tunakuja kwenye zile eh, zile tunaita ni misemo ya kisiasa ile kwamba kila kwenye maendeleo ya mwanaume nyuma yake yuko mwanamke na kila kwenye maendeleo ya mwanamke nyuma yake yuko mwanaume kwa hiyo hawa watu wawili uwezi kuwatenganisha lazima waende sawa sawa ili mambo yaende vizuri kama mwanamke ataheshimiwa sawa kama binadamu dunia mambo yatakwenda vizuri kama mwanamke atapewa fursa sawa ya kupata elimu dunia itakwenda vizuri kwa sababu 
huyu ndio kiwanda cha kuzalisha watu bora. Kwa hiyo kama tunataka tuzaliane na kuongezeka, lakini tusizaliane na kuongezeka tu watu tusioko na maana, lakini wazalishwe watu wenye maana. Maana ni kwamba lazima iki kiwanda kitengenezwe na kiwe vizuri. Maana ni kwamba kiweze kuzalisha watu bora, lazima kitengenezwe vizuri. Kama ambavyo shamba ili liweze kuzalisha vizuri, lazima litengenezwe vizuri, lisafishwe vizuri na E, kama ni kuweka mbolea likuziwe vizuri ili kwamba mazao litakayotoa yawe ni mazao bora na hiyo ndivyo ilivyokuwa Mungu alivyoamua tangu mwanzo na ndio maana akasema zaeni mkaongezeke kwamba ili shamba litakwenda kuzalisha vizuri kama litawekwa vizuri kwa hiyo huyu mwanamke kama shamba au huyu mwanamke kama kiwanda lazima aandaliwe vizuri atunzwe vizuri akuziwe vizuri asomeshwe vizuri manake atibiwe vizuri ili aweze kutuzalishia mazao bora mazao yenye akili mazao ambayo yakisha kuwa na akili yani wakazaliwa binadamu wenye akili wakazaliwa watoto wenye afya manake ni kwamba tukao tumepata laia wazuri wenye akili nzuri tutapata maengineer wazuri tutapata walimu wazuri tutapata madaktari wazuri kwa sababu wamezaliwa kwenye kiwanda bora kwenye kiwanda kilichoboreshwa vizuri kwao tutapata ongezeko la watu si watu tu wataongezeka kwa idadi lakini watakuwa ni watu waliongezeka kwa ubora na ndio ilio kwa maana ya Mungu na kuongezeka hapa Mungu hakuwa na maana kwamba tuongezeke kwa idadi ya watu tu lakini waongezeke watu watakao kuwa bora watakao zalisha vitu bora watakao kuwa wachumi bora watakao kuwa wanasayansi bora watakao kuwa wanasiasa bora watakao kuwa viongozi wa dini bora kwa sababu Mungu anataka tuongezeke na amesema kabisa katika siku za mwisho maarifa itakuwa ikiongezeka kwa kiwanda utaona umuhimu wa kiwanda lazima kiwanda kituzwe vizuri kwa huu ulikuwa ni mpango wa Mungu kabisa na ndio maana Mungu na mwanzoni kabisa akaamua kumbariki mwanamke hakutaka kumwacha mwanamke nyuma katika kumbariki kwa sababu alijua asipobarikiwa huyu atazalisha mazao ambayo sio sahihi atazalisha vitu ambavyo sio sahihi ila sasa kwa rafiki zangu sasa kina mama kama mimi lazima tu, tu, tujisikie raha na lazima tumsheshimu Mungu na tumshukuru Mungu kwa kutuumba wanawake kama kiwanda cha kuzalisha watu. Kwa hiyo turudi kwenye nafasi yetu kama kiwanda. Turudi kwenye nafasi yetu kama kina mama ili tuweze kuzalisha mazao bora. Yaani turudi kwenye jukumu letu la kulea. Turudi kwenye jukumu letu la kukaa kwenye nafasi kama kina mama. Kwamba kama kama mama ambapo huwa tunahangaika. Unajua kina mama wanahangaika. Kuhakikisha kwamba mtoto unajua mama anajiandaa kuwa kiwanda bora, kuwa shamba bora kama ambavyo Mungu alivyosema ninakubariki manake Mungu akikubariki manake anakuachilia ubora unajua baraka ni ubora Mungu amekuachilia ubora kwa hiyo Mungu alipotubariki wanawake alituachilia ubora tuzae matunda bora eh tuzae matunda yatakayokuwa na nguvu ya kuongezeka tuzae matunda yatakayoija unajua ukizalisha matunda bora hayafi kwa hiyo asipokufa manake ndo kuna mnajaza inchi Manake ndo mnakuwa wengi sasa mnazidi kuwa wengi mnazidi kuijaza inchi lakini kuijaza inchi peke yake sio kujaza kuongezeka idadi kujaza watu wenye akili ambao wakizaliwa wataona umuhimu wa hiyo inchi wataona umuhimu wa kulinda mazingira wataona umuhimu wa kulinda binadamu wengine wataona umuhimu wa kugundua vitu ambavyo vitasaidia maisha yetu endelee kuwa bora kwa kina mama tutaka tubaki kwenye jukumu letu la msingi na ndio maana hata tunapoandaa watoto wa kike watoto wa kike wanatakiwa kuandaliwa tangu mapema. Kina mama watoto wa kiume wanatakiwa kuandaliwa tangu mapema. Ndio maana unaambiwa mama utunze afya yako kwa sababu wewe ni kiwanda, wewe ni shamba. Kama shamba litakuwa halina rutuba, kama shamba litakuwa halina nguvu, shamba litakuwa dhaifu, shamba likiwa na mawazo, shamba likiwa na stress zitazalisha vitu vyenye stress. Ndio maana mama utakubaliana na mimi. Kama mtoto ulimchukia akiwa tumboni akizaliwa na wewe anakuchukia vile vile kama wewe ulivyomchukia na kama mtoto ulitaka labda kufanya abortion kina mama wengi wanashuhudia yule mtoto anakuchukia anaku moja kwa moja kwa sababu gani unajua ile kitu ni kiroho Mungu alikubariki ubora amekupa ubora umzae mtoto ukiwa na furaha wewe umekasirika umzae mtoto e, yani utuzalie mtoto ili tuongezeke wewe ukawa na mpango wa kuua 
Kwa hiyo ule mpango ule mtoto anakuwa na ujua kwa sababu ni Mungu anaingilia kati katika kuangalia kwamba mtoto anakuwa na we unakuwa. Kwa unakuta mtoto amezaliwa tu moja kwa moja anakuchukia. Mtoto anazaliwa tu moja kwa moja ana asira na wewe. Na sio hivyo tu hata babake kama alimchukia au alikataa mimi. Unaweza kuta kabisa kabisa wanakuwa hawana mahusiano mazuri kati ya mtoto na baba kwa sababu babake alishamkataa na vitu kama kwa hiyo naye anamchukia moja kwa moja hebu fikiria kitoto kidogo kinaelewa nini kuhusiana na chuki lakini kinachukia kwa sababu katikati yenu Mungu anakuepo na Mungu anataka uzalishe kwenye ubora kwa hiyo kina mama lazima siku ya wanawake leo tujifunze kwamba sisi tumetengenezwa kama viwanda sisi Mungu ametutengeneza anajua ametupa jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunalea watoto Tunalea watoto ili tuongezeke. Tunalea watoto ambao watakuja kuwa na akili ya kutisha vitu vyote ambavyo vipo duniani. Tunatakiwa kulea watoto ambao watakuja, yani tutatakiwa kulea wale watoto wasife, unaona eh? Ili kwamba waweze kuijaza hii dunia. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa la msingi la kuangalia kwamba sisi wenyewe tunakuwa bora kama viwanda. Na ili sisi tuwe bora kama viwanda, lazima kama wanawake tuhakikishe kwamba tunawaangalia watoto wetu wa kike kuwalea katika malezi bora kuwafundisha maneno ya Mungu Biblia inasema mtakapoenda katika nchi ya amani msisahau kuwasimulia watoto wenu matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya kwa sisi kama kina mama tunatakiwa tusisahau kuwafundisha watoto wetu habari ya matendo makuu tusisahau kuwafundisha watoto wetu habari ya heshima ambayo Mungu ametupatia kama binadamu kuwa na utashi tusisahau kuwafundisha watoto wetu kwamba Mungu anatuheshimu sana ndio maana akatufanya kwa sura yake na kwa mfano wake. Na sisi kina mama tuna fursa ya kukaa na watoto wakiwa wadogo. Biblia inasema mfundishe mtoto njia njema naye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kwa hiyo ukiona mtoto ameacha njia njema katikati manake mama haukusimama kwenye nafasi. Na kwenye hili kina mama nataka tutubu na twende kanisani tumwambie Mungu tusamee hatukusimama kwenye nafasi yetu ndio maana tumezaa watoto ambao hawaeleweki tuna wakati mwingine tuna watoto ambao wanalalamika tu tuna watoto ambao hawajui kufanya kazi tuna watoto ambao wana matusi watu wa siku za mwisho watoto wajeuli watoto wakorofi tuna watoto ambao hawatusikilizi tunapowafundisha ni kwa sababu sisi wakati fulani tulikuwa busy tunajifanya tunatafuta hela tulikuwa busy tunajifanya tunafanya mambo yetu ya miradi tukaachia jukumu letu la msingi kama akina mama kwa nini nasema ni jukumu la kina mama na kina baba wana nafasi yao kina baba wana nafasi yao lakini mama wewe kama kiwanda na wewe una nafasi yako na tunakuongelea leo wewe mama kwa sababu leo ni siku ya mwanamke kwa hiyo wewe kama mama una nafasi yako kama kiwanda kuhakikisha kwamba kwanza unautunza mwili wako ambao ni kiwanda ndio shamba hilo. Kwa kama mtoto wa kike kama mama yani unatakiwa utambue kwamba mimi iki ni kiwanda. Na kama ni kiwanda sio kwamba kinatakiwa kiingize kiingize kila kitu tu unaingiza machuma kwenye kiwanda chako unaingiza ma 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 ma, 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 ma vitu mengine ambayo sio mazuri kama shamba unaruhusu tu yanaotaota mamimea ya ovyo kwenye shamba mengine sumu unaingiza nyoka kwenye shamba navyosema hivyo na ni kwamba mwili wa mwanamke unatakiwa uheshimiwe wewe hata mahusiano yako ya kimapenzi lazima yaheshimiwe ujiheshimu kama mama ujue huo mwili wako ni kiwanda kinatakiwa kitengeneze watu usiingize masumu usiingize manyoka Usiingize vitu vya ovyo. Yaani wewe mwili wako sasa kila kitu kinaingia. Kila mwanaume anataka kuingia kwako kwa unaruhusu. Usiruhusu vitu vya hivyo kwa sababu katika kuruhusu vitu vya hivyo kwanza unaruhusu maroho mengine yanaingia kwenye kiwanda chako. Yaani maroho machafu yanayoingia baadaye ukija kuzaa mtoto yanamvagaa mtoto, mtoto anazaliwa tayari anazaliwa na matatizo, mtoto anazaliwa tayari anazaliwa na lana, mtoto anazaliwa tayari anazaliwa na mamikosi kwa sababu wewe mama haukutulia haukutunza mwili wako haukujiheshimu yani ni kwamba haukufikiria kwamba mimi kama kiwanda natakiwa niruhusu mbegu moja ya aina fulani iingie kwenye mwili wangu na wakati fani niliwahi niliwahi msikia daktari mmoja akisema sina waka sana sasa daktari wa binadamu lakini aliniambia bwana moja ya sababu ambazo zinaweza kuchangia moja ya sababu sio sio kila wakati mama labda akapata kifafa cha uzazi akapata kile kifafa cha uzazi yani ni pale ambapo mama labda anakuwa mjamzito lakini anashirikiana kimapenzi na wanaume wengi wengi yani mtoto tayari kwa tumboni anakuwa halafu mama bado unaendelea na michepuko yani ule mtoto wa baba mwingine 
Afu unaendelea kufanya mapenzi na baba mwingine, unaendelea kufanya mapenzi na baba mwingine, unaendelea kufanya mapenzi na baba mwingine. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kuja kupata kifafa cha mimba au kusababisha defect kwa ile mtoto, ukasababisha matatizo kwa ile mtoto akaizaliwa. Lakini katika ulimwengu wa roho sasa, unakuwa umeleta maroho mengine ndani ya ule mtoto. Unakuta tu mtoto anazaliwa ana mapepo. Akienda tu kanisani katoto kana mapepo, yani akiombewa mtoto akui vizuri, mtoto anazaliwa na magonjwa ajabu ajabu kwa sababu mama hukutunza kiwanda. Za kiwanda. Za kiwanda.